Je remercie l'école de guerre de m'avoir invité à prononcer cette conférence sur le design thinking ou sur la pensée design parce que j'emploie rien différemment ces deux termes. Je salue les officiers de la 27e promotion, les auditeurs de la P27, même si ce n'est que circonstances obligent euh, par vidéo interposée. Mon intérêt pour la pensée design doit beaucoup à la coopération entre l'école de guerre et le Collège des forces canadiennes qui m'a permis d'accompagner quatre officiers de la 26e promotion à l'exercice Shifting Signs organisé en juin 2019 à Toronto. Il était prévu d'ailleurs que je donne cette conférence avec le professeur Philippe Beaulieu en charge du département design du collège, mais les événements en ont décidé autrement. Je le remercie pour sa précieuse collaboration et j'ai souhaité rendre hommage au Collège des Forces canadiennes en mettant le logo de cette présentation à côté de celui de l'École de guerre. En préparant cette conférence, j'avais conscience de la témérité de l'objectif, faire appréhender les enjeux du design à nous, militaires, dont la culture est ancrée dans l'action, dans la décision sous contrainte, la réalité des effets, l'apport de la doctrine, de l'entraînement, de la répétition comme facteur d'efficacité. Et au-delà, pour une majorité d'entre nous, à deux officiers français, avec notre éducation cartésienne, notre approche rationnelle et analytique des choses, notre vision centralisée par une réductrice de la complexité du monde. Dans ce défi, il y a également une exigence pratique, celle de vous montrer comment la pensée design pourrait vous aider concrètement dans l'exercice de vos responsabilités. Je dis « pourrait » car nous avons déjà nos méthodes classiques d'optimisation des problèmes. Nous avons même une méthode efficace, la COPD, pour planifier un des problèmes les plus difficiles qui soit, celui de la conduite des opérations militaires. Alors, à quoi peut bien servir le design À cette question, je vous propose une réponse en trois temps. Premièrement, une réflexion sur les enjeux liés à la pensée design. Deuxièmement, des considérations plus pratiques pour sa mise en œuvre. Et enfin, une approche des méthodes, terme que je me permets de mettre pour l'instant entre guillemets. Commençons par les enjeux. Le design, plus qu'ailleurs, permet de chercher d'abord à comprendre la réalité à travers les enjeux qu'elle porte. Et je vois trois enjeux majeurs auxquels veut répondre la pensée design, sous-tendue par trois vertus cardinales. Le premier, je l'appellerai l'enjeu de la pertinence. C'est celui du décideur en situation complexe. Dans un environnement réfractaire à la puissance d'analyse, cet enjeu est porté par la vertu de lucidité nourri par la confrontation des idées et des expériences, plus que par une méthode. Le deuxième, c'est l'enjeu du sens partagé, celui du leader qui entend fédérer les énergies dans un environnement ambigu, diffus, parfois paradoxal. Cet enjeu du sens est porté par une dynamique collective, que j'évoquerai dans ma présentation à travers la métaphore de l'échafaudage. Il s'agit d'un échafaudage conceptuel qui va bien au-delà de l'analyse. Et le troisième enjeu, celui de l'émergence. C'est la quête du visionnaire qui entend inspirer une voie originale de progrès dans un environnement dont l'évolution échappe à la prospective. Cet enjeu est porté par une aptitude au discernement créatif, avant même toute idée de plan. Décideur lucide, leader porteur de sens, visionnaire créatif, voilà les étapes du voyage que la pensée design m'inspire et que je vous propose. Commençons par la première vertu, la lucidité. Dans le contexte du design, c'est d'abord d'une lucidité créative dont il est question. L'effort de la pensée pour dépasser les cadres conceptuels qui nous enferment. Ces grilles conceptuelles qui équipent notre raisonnement nous outillent autant qu'en prisonne. Et nous ne pouvons pas discerner à travers ce que Michel Vol, un théoricien de la formation, appelle la tâche aveugle de l'intellect, c'est-à-dire ce qui n'est ni concret ni déjà vu. 
nous avons une multitude de ces cadres, j'en distinguerai au moins trois sortes. Les cadres affirmés implicitement à travers notre personnalité, ceux de nos schémas mentaux, acquis avec notre culture, nos habitudes, ceux de nos organisations, qu'elles soient militaires ou autres. Les cadres délibérément construits pour l'efficacité individuelle ou collective. Par exemple, le cadre de la planification opérationnelle, censé faire converger la réalité vers des objectifs par une combinaison d'effets supposés atteignables. Des cadres enfin sédimentés dans les recoins d'une mémoire ou d'une organisation ayant perdu une partie de sa pertinence. L'enjeu est donc bien celui de la pertinence de nos cadres. À ce stade, je voudrais dissiper un doute. Le design thinking, ce n'est pas l'anarchie de la pensée. Et la lucidité, c'est tout, sauf l'inconsistance. Il ne s'agit pas de dissoudre le cadre le plus élevé qui guide nos actions, celui de nos valeurs. Bien au contraire, il s'agit de le mettre à l'épreuve de la différence, de penser la confrontation, de sortir mentalement de nous-mêmes pour saisir la pensée de l'autre et manœuvrer avec elle. La pensée design, c'est un outil de combat est certainement le plus efficace que vous ayez à votre disposition, celui de votre intelligence complexe. En terminologie design, on appelle cette confrontation le questionnement des paradigmes. Et dans toute démarche design, vous retrouverez toujours des phases d'activité qui questionnent votre propre paradigme et celui des acteurs du problème. En explorant ainsi les tensions les plus profondes d'un système, celles qui sont du domaine de l'influence longue, vous vous mettez en situation de liberté cognitive maximale. Pour prendre un exemple opérationnel, si je suis en Afghanistan, un taliban peut me percevoir non seulement comme un occupant, mais aussi comme celui qui vient, par exemple, l'obliger à envoyer ses filles à l'école. Et donc, comme le destructeur d'une structure sociale que lui estime ancestrale et méritant d'être préservé, et sa perception de mon propre paradigme est de me considérer au mieux comme un humaniste radical, celui qui vient imposer sa libération et sa révolution démocratique au monde, au pire, comme un représentant de la dépravation occidentale. En questionnant les cadres, la pensée design est paradoxale, elle est impertinente de circonstances parce qu'elle recherche une pertinence non encore envisagée. Elle épouse l'esprit de rébellion, je dirais l'esprit de combat, qu'Edgar Morin attribue à sa pensée complexe. Son ennemi, c'est l'illusion. Elle interroge les choses et les points de vue avec une ambition, comprendre au-delà, comprendre sans se leurrer. Pour cela, elle interroge par itération non seulement son propre cadre, la validité de ses connaissances, mais également son propre cheminement. On dit qu'elle est réflexive. Et la réflexivité est une qualité essentielle du designer. La démarche implique une conversation entre l'objet du design et le designer. La lucidité créative, celle qui lutte contre le manque de perspective, se double d'une lucidité réflexive, d'une lutte permanente contre les biais de la connaissance. Ces biais nombreux ont été analysés, analysés depuis des, des années, depuis les années 70. Une illustration exemplaire en a été donnée encore récemment par Olivier Siboni, un professeur d'HEC, à propos de la gestion du début de la crise du Covid. C'est disponible sur YouTube. Au bout du compte, une telle lucidité nous engage. Elle nous engage à voir plus loin et plus clair à libérer notre puissance cognitive et créatrice pour être à la hauteur de la complexité qu'elle affronte. Dans le monde militaire, la lucidité de la pensée détermine la pertinence de la force. Et un chef contemporain confronté à une complexité sans fin soulignait « C'est quand notre force est insuffisante que nos solutions sont créatives. » Cette exigence de créativité fait corps avec la définition que Ben Svabelson, le chef du département innovation et design de l'Université des forces spéciales américaines, propose pour le design. 
une définition applicable aux forces spéciales, mais également à toute organisation, notamment militaire. Le design, le design pardon, et apprécier l'efficacité analytique de la langue anglaise, c'est créer ce qui est nécessaire. What is needed but not yet exist. Pour que l'organisation puisse gagner en pertinence ou dégager un avantage dans un environnement émergent. Avec une telle définition, vous comprendrez que si chacun d'entre nous est né designer, il est urgent pour chacun de nous de le redevenir. En effet, quel officier d'état-major n'a pas comme mission de créer ce qui est nécessaire et n'existe pas encore pour que les forces armées soient plus pertinentes et performantes dans un monde qui émerge sans cesse de lui-même et à vitesse accélérée Nous, militaires, nous percevons, avec raison, comme les hommes de la mission, les planificateurs, des pragmatiques de l'action. C'est notre ADN. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde en a besoin. Mais nous constatons aussi notre limitation collective, et pas seulement les militaires, à saisir la complexité des défis modernes. Ceux de nos sociétés, ceux posés par les crises interconnectées qui agitent le monde. Je pense à une intervention du CEMA fin 2019, qui déclarait « Quelle était notre connaissance des racines profondes, historiques, de conflictualité, prêtes à ressurgir dans les pays sahéliens On a perdu l'expertise qui n'est plus militaire, mais chez les universitaires, les think tanks, les ONG. » C'est d'ailleurs pour cela que dans cette école, vous consolidez vos expertises sur le monde. Eh bien, le design thinking, cela m'amène directement au deuxième enjeu, et la démarche dont le cœur est de tisser dans une dynamique de groupe, un sens, une trame conceptuelle partagée à une réalité ou à une dynamique complexe, ce que les anglo-saxons appellent le « sense making ». Et la pertinence de cette démarche, c'est que ce sens partagé est toujours emprunt et porteur de perspectives, de nouveautés. Sa puissance créatrice est amplifiée par le collectif. Elle tire parti de la liberté critique et de la lucidité de l'équipe design, de la confrontation des points de vue, des paradigmes, dans un esprit d'enrichissement mutuel et de découverte. La vision qui émerge a une force explicative nouvelle, comprendre mieux le système. Elle nourrit l'intention d'y décerner des disponibilités, des opportunités. Pour marquer le fait, on peut dire que l'apport du design à la démarche stratégique est de révéler autant de possibilités qu'une approche linéaire centrée sur les objectifs aurait pu en masquer. La richesse de la vision dépend de la diversité des expériences et de la multidisciplinarité de l'équipe, ce qui pose un défi à nos organisations hiérarchisées et en silo. Sur cette diapositive, vous voyez comment un théoricien du design des années 70, Victor Papanek, décrivait ce qu'il considérait comme l'équipe design minimale, cela dans un contexte civil. Je vous laisse imaginer ce qu'il conviendrait d'ajouter pour traiter des problématiques sécuritaires et militaires dans une approche globale. Lorsque l'on voit les compétences que l'école de guerre peut agréger, par exemple, autour de l'exercice coalition, il ne fait aucun doute qu'elle saurait mobiliser ce genre d'équipe. La puissance de la vision partagée repose in fine sur l'art de l'équipe pour relier les choses. Car, comme le souligne Edgar Morin, penser autrement, c'est d'abord apprendre à relier ce qui est tissé dans la réalité, comme une tapisserie. Il s'agit de voir la figure d'ensemble. En pratique, le support privilégié de la démarche design, c'est le dessin, ce par quoi la figure d'ensemble va émerger au regard de tous. Sur cette diapositive, on distingue un diagramme de Venn présenté en commission de défense de l'Assemblée nationale lors d'une table ronde sur le Sahel en décembre 2019. Il montre l'imbrication et le continuum des actions civiles et militaires en fonction des phases d'une crise. Un dessin minimaliste, vous en conviendrez, et son utilité peut être jugée comme cosmétique. Mais nous ne nous y trompons pas. 
La cosmétique de la pensée, c'est l'espace d'accueil offert à la pensée de l'autre. Et ici, les armées sont accueillies par la représentation nationale. Ce schéma ne montre pas une lumière nouvelle. Il se contente d'installer la trame d'ambiance propice à la sérénité du débat avec le politique. Ici, nous passons de l'installation d'une ambiance à l'expression d'une vision. La vision que portait le général McChrystal pour conduire son action de commandant de l'Alsace en 2009. Vous noterez d'abord une sobriété qui caractérise le chef militaire, mais surtout l'incarnation d'une vision dynamique des choses. Le diagramme de Venn s'est aligné de flèches qui décrivent précisément les effets et pointe sur les cibles des lignes d'effort de la campagne. Il s'agit de passer d'une stratégie d'attrition à une stratégie de contre-insurrection. Les cercles ont pris corps. Ils personnifient la population en jaune, les insurgés en bleu. Le positionnement des extrémités de flèche est d'une précision délivrée, chirurgicale. La grande flèche cogne repousse le cercle bleu vers l'extérieur du cercle jaune. Elle figure la reconquête des espaces. La flèche targeting, réduite à dessin, cible la décapitation des irréconciliables, etc. On a même le privilège de voir l'EFR, l'état final recherché, le petit cercle noir. Et le schéma s'accompagne des méchages clés du chef J'en relèverai seulement celui du haut, 10 moins 2 égale 12. La stratégie d'attrition est contre-productive. De fait, contrairement aux bullet points sur un PowerPoint, qui ne sont que des béquilles de la pensée pour relever le trait d'humour d'un ancien SEMA, lorsque le dessin résulte d'une pensée échafaudée sur le réel et en même temps visionnaire, il a la mission et le pouvoir de projeter cette vision et de la partager avec les instances décisionnelles les plus élevées, avec ceux qui vont la mettre en œuvre et avec ceux qui vont s'en inspirer pour consolider l'œuvre collective. Au sein d'une stratégie, l'approche design thinking dessine la trame autour de laquelle les efforts et les initiatives multiples s'organisent pour dégager des opportunités porteuse de sens collectif. Cette trame, j'aime à dire que c'est une sorte de contrat renouvelable entre la réalité d'un système complexe et ce qu'il pourrait devenir. Je vous aurais illustré ce propos par un exemple militaire, non directement lié à la conduite des opérations, mais au pilotage stratégique. Les officiers français savent que le contrat renouvelable entre la réalité et la dynamique de notre système de défense a été conceptualisé à travers les justement nommés contrats opérationnels. Leur design est extérieur aux boucles décisionnelles de planification, capacitaire, budgétaire, opérationnelle, de préparation des forces. Et en même temps, ils tentent à mettre ces boucles en perspective et en synergie pour produire plus de pertinence dans les décisions du ministère. Ils reconnaîtront ce schéma qui modélise L'articulation de nos capacités et fait apparaître, apparaître la notion de sort, de situation opérationnelle de référence. Ce dessin est la version publique de l'échafaudage conceptuel qui a présidé à l'évolution de la trame des contrats opérationnels. En mode design, échafaudé, c'est tisser une architecture mentale qui épouse et accompagne une réalité en mouvement. C'est placer des points d'ancrage sur des axes pertinents de cette réalité ceux qui ont un sens partageable et durable. C'est fédérer la dynamique des acteurs du système autour de ces ancrages. C'est in fine offrir à ces acteurs une ossature, un échafaudage, autour duquel ils peuvent s'organiser pour le bien collectif. Échafauder en mode design, c'est tout sauf brider la réalité. Ou pire, s'illusionner que l'on va la brider c'est lui donner une structure de réalisation. Quant à ce schéma, c'est l'original de 2013, 
utilisés pour échafauder le concept de sort. Les axes pertinents de la réalité sont ici la disponibilité en abscisse et la fonction opérationnelle en ordonnée des capacités militaires dites en action. La structure d'ancrage, c'est le concept de sort lui-même qui regroupe les capacités militaires à très haute exigence de disponibilité, déclinées par fonctions opérationnelles. Cette structure fédère l'ensemble des armées, directions et services dont l'organisation et les ressources entretiennent la chair organique nécessaire pour tenir le contrat de la sorte et pour se préparer aux hypothèses d'engagement. Et cette notion d'hypothèse d'engagement, de pari conceptualisé sur le futur, me fournit directement la transition avec le troisième enjeu, qui est aussi la finalité du design, celui de l'émergence. Nous vivons dans un monde en accélération constante, complexe, émergent, c'est-à-dire dont les lignes d'évolution à l'échelle de nos préoccupations ne sont pas dévoilées d'emblée à nos intelligences. Mais plus encore, où ce qui va advenir ne procède pas des mêmes codes de lecture que ce qui est actuellement. Dans la démarche design, vous avez compris que l'effort de lucidité et d'échafaudage collectif du sens conduisent naturellement à élargir au maximum le cadre cognitif du designer, afin qu'il puisse mieux déceler les possibilités qu'une vision timorée de la stratégie aurait masquées. Il nous faut réexplorer en permanence notre environnement, explorer au sens de la pensée design, en quête de pertinence. Il faut nous propulser dans l'émergence des choses, développer un discernement créatif, la troisième vertu cardinale, tisser constamment la trame des possibilités afin de ne pas se laisser décrocher par l'accélération du temps. C'est notre mission d'éclaireur en tant que leader visionnaire. En paraphrasant une définition de la stratégie que vous connaissez bien, nous pourrions aussi définir le design comme l'art d'employer notre pensée complexe pour discerner des perspectives dans sa dialectique entre le sens donné à l'ordre des choses, le dessin, et se mienne, et le sens perçu de la dynamique des choses, l'émergence. L'approche de l'émergence dans un environnement peut prendre au moins trois formes. La première, c'est celle de l'éclairage stratégique ou de la prospective. Il s'agit de discerner des futurs émergents à partir de tendances, de trends, en corrélant les indices, en les combinant avec des hypothèses éclairantes. Dégager des chemins d'évolution possibles et crédibles d'une réalité complexe, comme autant de scénarios pertinents pour appréhender la réalité. Si l'on est dans une démarche prospective, ou d'analyse stratégique, en phase de savoir pour comprendre, il faut designer et confronter l'objet de notre design, une ambition, une stratégie, une idée innovante, à l'aune des scénarios imaginés. Si l'on est dans une démarche de planification, en phase de savoir pour agir, il faut imaginer un état final recherché, englobé dans une vision plus large du système, qui éclaire une ligne politique pour une stratégie totale, pour reprendre le concept cher au général Beaufre. La deuxième forme d'approche de l'émergence, c'est celle de l'innovation. Innover, c'est discerner les failles d'une tendance pour mieux la rompre. C'est expérimenter, risquer, exploiter une idée lumineuse a priori, le fameux « insight » des anglo-saxons, afin d'en tirer un avantage. Notre histoire est pavée d'innovation et dans le sport, où l'idée est soumise à la sentence immédiate du résultat, l'image de Dick Fosbury réinventant en se retournant le saut en hauteur est une superbe allégorie de l'émergence. Après lui, le saut en hauteur est devenu autre chose, tout en restant du saut en hauteur. Ben Laden, imaginant le 11 septembre 2001, a été également vecteur d'émergence en nous projetant dans son côté obscur. À partir de ce jour, 
le monde ne sera plus comme avant. Et ce, côté, et ce côté obscur inhérent à l'histoire humaine objective une troisième façon incontournable d'approcher l'émergence. Penser l'improbable pour anticiper les risques. Il s'agit d'envisager les cas hors normes, les fameux signes noirs de Taleb, afin de minimiser les conséquences prévisibles pour l'organisation. C'est aussi une forme d'innovation, mais une innovation cognitive. Un signe noir peut toujours et devrait être prévu, sinon il ne serait pas concevable. Simplement, il échappe à nos modèles habituels. C'est d'abord une catastrophe mentale, avant de l'être tout court. La prédiction de ces conséquences est encore plus délicate. Elle relève d'une qualité de visionnaire, allant au-delà de ce qui est calculable. Dès lors, il importe moins de le prédire que de le reconnaître, car c'est la seule façon de l'empêcher de s'approcher. Vous apprécierez ce narratif de l'universitaire Erwan Kenek dans un de ses articles récents sur la crise du Covid et qui exprime bien le choc mental de la confrontation à l'imprévu, pourtant prévisible. Entre le blanc et le noir, tout est question de distance optique. De loin, tout signe noir est blanc. De près, tout signe blanc peut très vite se révéler noir. Et quand c'est noir, c'est noir. Pour terminer avec les enjeux du design thinking, pertinence, sens partagé, émergence, et sur une note qui ne soit pas noire, je voudrais reboucler la réflexion. La pertinence en design est indissociable de l'émergence, c'est-à-dire que sa faculté à mettre en évidence une idée non encore partagée doit naturellement viser une prise sur la réalité, un avantage tangible. Pour illustrer cela, je reviens à l'instant sur le design des contrats opérationnels. En 2013, aucune chaîne de planification n'imaginait objectivement prendre en compte les exigences particulières d'une hypothèse d'engagement majeur en protection. Certes, la mission des armées pour la protection intérieure de la nation était reconnue au plus haut niveau. Il y avait même un contrat protection. Mais de là à en faire une hypothèse d'engagement majeur, au même titre que l'hypothèse d'engagement majeur en intervention, il y avait un saut conceptuel à franchir. Ce saut a été posé dans le design des contrats opérationnels de 2013, qui ne pouvait pas ne pas penser cette hypothèse comme un élément à la fois dimensionnant, dimensionnant et perturbant, c'est-à-dire dérangeant les mécanismes bien huilés du pilotage de notre système de défense. Et ce, en dehors, je n'oserais pas dire contre, toutes les chaînes de planification. Certains Bataclan a confirmé un peu plus tard la pertinence du design qui a été rejoint puis dépassé par la réalité. Cette réflexion sur les enjeux, les vertus du design thinking dessine un champ d'application que je vous proposerai d'explorer dans ce qui sera la deuxième partie de cette conférence. Pour des raisons pratiques, elle est enregistrée séparément. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous dis donc à très bientôt pour la suite.